இன்னும் நீங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே இருக்க ரெட் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் புது புது ரெசிபிஸ் எல்லாம் உங்களும் தேடி வரும் ஹலோ வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிளான ஈவினிங் சேட் தான் செஞ்சு காட்ட போகிறேன் பேல் பூரி இதில் சட்னிலாம் ஆட் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டேஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இந்த வீடியோவை முழுசாக பாருங்கள் முடியுது முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸ் இருக்குது இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா பொரி அஞ்சு கப் எடுத்துக்கலாம் லேசாக சிம்பிளை வச்சு கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் வறுத்த பொரியோட அரை கப் இல்லைன்னா கால் கப் கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி அரை கப் இல்லைனா கால் கப்பு காரா சேவ் இல்லைன்னா ஓம பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் பொரியோட பொரிக்கு ரெண்டு சட்னி செய்ய போகிறோம் புளி சட்னியும் புதினா சட்னியும் ஃபஸ்ட்டு புளி சட்னி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சமாக புளியை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சிடலாம் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணியை கொதிக்க வச்சு அதில் ஒரு மூணு நாலு பேர்ச்சம்பழத்தை போட்டு கொதிக்க விடலாம் ஒரு மூணு நிமிஷம் சிம்லி இருக்கட்டும் ஏன்னா அதை அரைக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக வெந்தா போதும் புளி தண்ணியை வடிகட்டி அதில் பேர்ச்சம்பழத்தையும் ஆட் பண்ணிடலாம் அரை டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் வெறும் மிளகாய் கால் டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லைனா ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி புதினா சட்னிக்கும் புளி கொஞ்சமாக ஊற வச்சுக்கலாம் கைப்பிடியோட கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக புதினா எடுத்துக்கலாம் கொத்தமல்லி இலை ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கலாம் காரம் வேணா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா ஒன்று போதும் கால் டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் புளி தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இதோடு சேர்த்து மிக்சியில் அரைச்சி தனியாக வச்சுக்கலாம் ஒரு வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி பொரியோடு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு தக்காளியும் பொடியை கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட்டு துருவி அதையும் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்ததெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அடியிலேருந்து நல்லா கிளறி விடணும் ஏற்கனவே அரைச்சி வச்ச புளி சட்னி இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் புதினா சட்னியும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதையும் சேர்த்துடலாம் ரெண்டு சட்னியும் நல்லா பொரியோட மிக்ஸ் ஆகணும் எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு மேலே ஓம பொடி சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி கொத்தரமி தழையும் தூவிடலாம் வெங்காயம் வேணா கூட பொடியை கட் பண்ணியும் ஆட் பண்ணலாம் சூப்பராக ஒரு ஈவினிங் சேட் ரெடி ஆயிடுச்சு வேல் பூரி இதில் பூரி உடச்சி போடலாம் காரா பூந்தி ஆட் பண்ணலாம் இல்லைனா வறுத்த வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்ஸ் போடுங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உடம்பு ரொம்ப அசதியாக இருக்குது உடம்பு வலி இருக்குது அப்படின்னா சுக்கு மிளகு திப்பிலி சித்திரத்தை இதை வந்து சம்மளவு எடுத்து நசுக்கி பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது நாலுத்தையும் கஷாயமாக்கி அதோட பணவளம் சேர்த்து குடிச்சிங்கன்னா உடம்பு வலி கொஞ்சம் சரியாகும் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்